മന്ത്രിസഭയിൽ നടക്കുന്ന നാടകം അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പുതിയ പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് കാരണം വിമത സ്വരം മുഴക്കിയിരുന്ന പതിനേഴ് എം എൽ എമാരിൽ പതിനേഴ് എം എൽ എമാരിൽ മൂന്ന് പേരെ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് പുതുതായി യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി ജെ പി യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച മന്ത്രിസഭ തിങ്കളാഴ്ച വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേടാനിരിക്കെ മുംബൈയിൽ കഴിയുന്ന പതിനാല് എം എൽ എമാരെ കൂടി അയോഗ്യരാക്കിക്കൊണ്ട് സ്പീക്കർ ഉത്തരവിറക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനർത്ഥം പതിനേഴ് പേര് പതിനേഴ് പേരെ തന്നെ പതിനേഴ് വിമത എം എൽ എമാരെ തന്നെയാണ് പതിമൂന്ന് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാരും ജനതാദൾ എസിന്റെ മൂന്ന് എം എൽ എമാരും ആയിരുന്നു നാല് എം എൽ എമാരുമായിരുന്നു വിമത സ്വരം മുഴക്കി കോൺഗ്രസ് ദൾ സഖ്യത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയെ താഴെ ഇളക്കാൻ മുന്നിട്ട് നിന്നത് ഇതിൽ പതിനാല് പേര് ഇപ്പോഴും മുംബൈയിലാണ് ഹോട്ടലിൽ കഴിയുകയാണ് അവർ നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് വന്നേക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കെ ആണ് സ്പീക്കർ അവരെ കൂടെ അയോഗ്യരാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ദളിലിൻ്റെ മൂന്ന് പേരും കോൺഗ്രസിൻ്റെ പതിനാല് പേരെയും കൂടെ സ്പീക്കർ പതിനേഴ് പേരും മൊത്തത്തിൽ പതിനേഴ് പേരെ അയോഗ്യരാക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യം വേറൊരർത്ഥത്തിൽ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്കും ബി ജെ പിക്ക് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേടുന്നതിന് സഹായിക്കും എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കുന്നവർ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം അവിടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാണ് അതിൽ പതിനേഴ് പേര് അയോഗ്യരാക്കി അത് കോൺഗ്രസിന് നേരത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നൂറ്റി പത് പതിനേഴ് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് നൂറ്റി ഏഴ് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ബി ജെ പിക്ക് ആ നൂറ്റി ഏഴ് പേരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൊണ്ട് അതിൽ പക്ഷേ വിമതരായിട്ടുള്ളവർ ആർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇപ്പോൾ അയോഗ്യരാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നാളെ നടക്കുന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അപ്പോൾ തന്നെ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് സർക്കാരിന് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേടാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ കോൺഗ്രസും ദളിലും ഇപ്പോഴും അത്തരത്തിലൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അവർ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ബി ജെ പി അംഗങ്ങളെ ബി ജെ പി എം എൽ എമാരെ തന്നെ നോട്ടമിട്ടിരിക്കുകയാണ് യെദ്യൂരപ്പ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേടില്ല എന്നാണ് കോൺഗ്രസും ദളിലും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യെദ്യൂരപ്പ നിയോഗിച്ച ചില രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞർ അപ്പോൾ ദളിലുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് ദളിലിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെ മന്ത്രിസ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ കുമാരസ്വാമി ദേവഗൗഡി ജനതാദൾ എസിൻ്റെ മുതിർന്ന സ്ഥാപക നേതാവും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ദേവഗൗഡ അത്തരം ഒരു സഖ്യത്തിന് ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ചേരുന്നുള്ള ഒരു സഖ്യത്തിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിലും യെദ്യൂരപ്പ സർക്കാർ നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നേടും എന്നുള്ള എന്നുള്ള കുറച്ച് തീരുമാനത്തിൽ വെക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളിൽ അസംബ്ലിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും